ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ എന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് അജ്മൽ എല്ലാവരും പുതിയൊരു സെമ്മിലേക്ക് തേർഡ് സെമ്മിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ തേർഡ് സെമ്മില് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് പ്രൊഫഷണൽ ബിസിനസ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് ബി കോം ബി ബി എ സ്റ്റുഡൻസിനെല്ലാം ഒരുപോലെ പഠിക്കേണ്ട ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിയും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാം ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാം ഡെയിലി ലൈഫിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് കോൺസെപ്റ്റ്സുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് പ്രൊഫഷണൽ ബിസിനസ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് പൊഡ്യൂൾസിലായിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സിലബസ് ആദ്യം എന്തിനാണ് ഈ സബ്ജക്ട് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഈ ഒരു സിലബസ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേപ്പർ കൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ടു അപ്ഡേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പാക്ട് ബേസിക് ഇൻഫോർമാറ്റിക് സ്കിൽസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്കെല്ലാം നമ്മുടെ ഒക്കെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഉണ്ട് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ഉണ്ട് ടാബ്ലറ്റ് പി സികൾ ഉണ്ട് ലാപ്ടോപ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ ഏതെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്നോളജിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നല്ലൊരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഈ ലാപ്ടോപ്പിന്റെയും ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺസിന്റെയും ഈ ടെക്നോളജിയുടെ ഒക്കെ അതിന്റെ ഫുൾ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ ആ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫുൾ ആയിട്ട് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ടെക്നോളജിയെ ഈ ഫെസിലിറ്റിയെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫുൾ പെർഫെക്ട് പെർഫെക്ഷനോട് കൂടിയിട്ട് അതിന്റെ ഫുൾ അഡ്വാൻറ്റേജോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്കത് അനുഭവിക്കാനും നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാനും നമ്മെയും നമ്മെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെയും പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ലക്ഷ്യം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ പറയുന്നത് ടു എക്യൂപ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് എഫക്റ്റീവ്ലി യൂട്ടിലൈസ് ദി ഡിജിറ്റൽ നോളജ് റിസോഴ്സ് ഫോർ ദർ സ്റ്റഡി നമ്മൾ ഇന്നേ വരെ ഗെയിം കളിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഭാഗമായി കുറച്ചും കൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ ഓൺലൈൻ എഡ്യു സീരീസുകളും ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസും പ്രൈമറി തല മുതൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ വരെ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനും റിസേർച്ചുകളിലും ഒക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പ്രൈമറി തലത്തിലൊന്നും അത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു സ്ക്രീനും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഡിവൈസും എല്ലാം ടെക്നോളജി എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു പിന്നെ സ്റ്റഡി പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ സബ്ജക്ടുകളിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അഞ്ച് മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ പ്രൊഫഷണലിസം ആണ് ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ് നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ ആവണം ആസ് എ ടീച്ചർ ഞങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അടങ്ങുന്ന ഒരു ടീച്ചിങ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ സമൂഹം പ്രൊഫഷണൽ ആവണം അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു ഇൻഡിവിജ്വലും എല്ലാവരും അവരവരുടെ ജോലിയിൽ പ്രൊഫഷണലിസം കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ ചെറിയൊരു കാര്യം ഒരു ഫാർമറാണ് അദ്ദേഹം പ്രൊഫഷണലിസം അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് വിജയിക്കാൻ കഴിയും ചെറിയൊരു ടാക്സി ഡ്രൈവറാണ് അവിടെ പ്രൊഫഷണലിസം കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിൽ വിജയിക്ക
അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ലേണിംഗ് ആണ് ഇ ലേണിംഗിനെ ഈ ഒരു കാലത്ത് കൂടുതലായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇ ലേണിംഗ് അതായത് നമ്മുടെ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ലേൺ ചെയ്യുക പഠിക്കുക പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ലേണിംഗ് നടത്തുന്നു അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റുകൾ ഡ്രോബാക്സ് ഇ ബുക്സ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കോൺസെപ്റ്റ്സുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ തേർഡ് മൊഡ്യൂള് ബിസിനസ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ആണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നൽകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഡെഫിനേഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഫീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് പുറമെ നമ്മൾ ബിസിനസ് പർപ്പസുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ് ഡാറ്റ അനല അനാലിസിസ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ടെക്നോളജിയും ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ടെക്നോളജികൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ടെക്നോളജി ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെ ചില ആളുകൾ ചില ക്രൈമുകൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില മൈൽ പ്രാക്ടീസസ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില അനത്തിക്കലായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടെക്നോളജികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്സുകൾ നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസുകളെല്ലാം നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും റിസേർച്ചുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതേ ടെക്നോളജി ഇതേ ഫീച്ചേഴ്സ് മറ്റു ക്രൈം ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അനത്തിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സോ ആ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും സോഷ്യൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഐ ടി എങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസും അതായത് സൈബർ അഡിക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സൈബർ ക്രൈമുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐ ടി ആക്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇ ഗവേണൻസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഗവേണൻസ് ഗവൺമെന്റിന്റെ സർവീസുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫെസിലിറ്റീസും എല്ലാം പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് പബ്ലിക്കിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെക്നോളജിയും ടെക്നോളജിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകളും യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇ ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഇ ഗവേണൻസിന്റെ പിന്നെ ടൈപ്പുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇന്ററാക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇ ഗവേണൻസിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സർവീസുകൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം ഇൻകം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം നമ്മൾ അക്ഷയ സെന്ററിൽ പോയിട്ടാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് അല്ലെ അക്ഷയ സെന്ററുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇ ഗവേണൻസ് ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണ് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ജനസേവന കേന്ദ്രങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് പിന്നെ ആ രീതിയിലുള്ള പിന്നെ പോയിന്റുകൾ അതായത് സർവീസ് സെന്ററുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഇ ഗവേണൻസിന്റെ ഭാഗമാണ് സോ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളെല്ലാം ഈ ഒരു ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഫിഫ്ത് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിംഗിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇതിനു വേണ്ടി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കോഴ്സുകളൊക്കെ പലരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഫേസ്ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ സാധ്യതകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് അഡ്വർടൈസിനേക്കാൾ പകരം ഇന്ന് എഫക്റ്റീവ് ആവുന്ന എവിടെയാണ് അത് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും അതുപോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യലാ സോ ആ എന്താണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അതിന്റെ അങ്ങനെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഒരു ബിസിനസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ മാർക
റിസർച്ച് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് നടത്തേണ്ടതുണ്ടായ നല്ലൊരു മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ അത് അതിന്റെ ഫുൾ പെർഫെക്ഷനോട് കൂടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടെത്താൻ ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് നമ്മെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് സോ ഇത്രയും മോഡ്യൂൾസ് ആണ് അഞ്ച് മോഡ്യൂൾസ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ദെൻ അഞ്ച് മോഡ്യൂൾസ് നിന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന മാർക്സ് പറയുന്നത് ഓരോ മോഡ്യൂൾസ് നിന്നും ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ നിന്ന് പതിനഞ്ച് മാർക്കാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് മാർക്കാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് മോഡ്യൂൾ നിന്ന് പതിനെട്ട് മാർക്കാണ് ദെൻ ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത് മോഡ്യൂൾസ് നിന്ന് ഇരുപത് മാർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള മാർക്കിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ ഫിഫ്റ്റി മാർക്ക് ഇരുപത് മാർക്ക് പറയുന്നത് ദെൻ മാർക്ക് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ സിലബസിനകത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് അതുപോലെ ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഇന്റർണൽ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സിലബസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് നമുക്ക് റെഫറൻസ് ബുക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ റെഫറൻസ് ബുക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് റെഫറൻസ് ബുക്കുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നിങ്ങൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ദെൻ നമുക്ക് ഇത് വൈഡായിട്ട് പഠിക്കാൻ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സിലബസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രൊഫഷണലിസം ആണ് എന്താണ് പ്രൊഫഷണലിസം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ പറയും അതിനു മുമ്പ് പ്രൊഫഷണലിസത്തെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വൈഡായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയില്ല ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെറിയൊരു ഇൻസിഡന്റ് പറയാം സിംഗപ്പൂരിൽ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യണ്ട ആ ടൂറിസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അവിടെ എയർപോർട്ടിൽ എത്തി നേരെ അദ്ദേഹം ഒരു ടാക്സി വിളിച്ചു ടാക്സി വിളിച്ചിട്ട് ടാക്സി ഡ്രൈവറുടെ അടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് പോകേണ്ട സ്ഥലത്തിന്റെ അഡ്രസ് ആ ഒരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകും ടാക്സി ഡ്രൈവർ അദ്ദേഹത്തെയും കയറ്റി അയാളുടെ ടാക്സി ഓടിച്ചു പോയി ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ അയാൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സിൽ ആ ടാക്സി എത്തി അവിടെ ടാക്സി ഡ്രൈവറുടെ ആ ടാക്സിക്കകത്ത് മീറ്റർ ഉണ്ട് അതായത് എത്രമാത്രം ഫെയർ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മീറ്റർ ഉണ്ട് ആ മീറ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പതിനൊന്ന് ഡോളറാണ് എന്നാൽ ടാക്സി ഡ്രൈവർ ഇദ്ദേഹത്തോട് ഈ ടൂറിസ്റ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പത്ത് ഡോളറാണ് പതിനൊന്ന് ഡോളർ കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് പത്ത് ഡോളർ തന്നാ മതി എന്ന് ടാക്സി ഡ്രൈവർ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പതിനൊന്ന് രൂപ കൊടുക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് ഡോളർ കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് പത്ത് ഡോളർ തന്നാൽ മതി എന്ന് നമ്മളോടൊക്കെ ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവർ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ അത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ പതിനൊന്ന് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് ഡോളർ ഈ മീറ്ററിൽ കാണിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പത്ത് ഡോളർ മേടിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാറില്ല നമ്മൾ കൂടിയ ചോദിക്കും പക്ഷെ കുറഞ്ഞാൽ അത് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് എന്നുള്ള സന്തോഷത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കാശ് കൊടുക്കും എന്നാൽ ഈ ടൂറിസ്റ്റ് ഒരു റിസർച്ചർ ആണ് ഒരു റൈറ്റർ ആണ് നന്നായിട്ട് സൊസൈറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആക്ച്വലി വന്നിട്ടുള്ളത് പതിനൊന്ന് ഡോളർ ആണ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് പത്ത് ഡോളർ മതി എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം സിംഗപ്പൂർ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് നിങ്ങളിവിടെ ചെലവഴിക്കുന്ന ചിലപ്പോ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയായിരിക്കാം കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ തന്ന അഡ്രസ് അതായത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ഈ റൂട്ട് ഞാൻ വരുന്ന ഇടക്ക് ചെറിയൊരു ഫോൾട്ട് വന്നു ഞാനൊരു ടേൺ റൈറ്റിലേക്ക് തിരിയേണ്ടതിന് പകരം ഞാൻ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കിലോമീറ്ററുകൾ എനിക്ക് അധികം ഓടേണ്ടി വന്നു ഇവിടെ ആ കുറച്ച് കിലോമീറ്ററുകളുടെ ചാർജാണ് ഈ കൂടുതലായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഡോളർ അത് എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക്
എന്റെ ഞങ്ങളെ ഈ ഒരു പബ്ലിക്കിന് മുഴുവനായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും കാണുന്നത് അതൊരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ആ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇന്ന് തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെലവഴിക്കുന്നത് വെറും ചുരുങ്ങിയ ദിവസം മാത്രമാണ് ആ ചുരുങ്ങിയ ദിവസത്തിലെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളെയും ഇവിടെയുള്ള ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സിനെ എല്ലാം കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു വ്യൂവിലൂടെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു തീരുമാനം അത്രയും ഒരു ഉറപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത എന്നിലുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാത്തത് ഇതാണ് പ്രൊഫഷണലിസം ഇതൊരു പ്രൊഫഷണലിസമാണ് ആ ടാക്സി ഡ്രൈവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണലിസമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ട പോലെ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആ ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു ക്രമത്തിൽ തന്നെ അത് ചെയ്ത് തീർക്കുക അതിൽ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അല്ലെ കാരണം ആ ടൂറിസ്റ്റിന് ആ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവറിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല ഒരു 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 ഫീൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ഒരിക്കലും ഇയാളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചില്ല അദ്ദേഹം ചെയ്ത ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്കിനും പകരം ഒരു ചില്ലി കാശ് പോലും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടൈമോ ഓൾറെഡി പോയി പക്ഷെ അദ്ദേഹം വേറെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കാശോ മറ്റോ ഒന്നും എത്തിയിരുന്നില്ല ഇയാളിൽ നിന്ന് വിടാക്കിയിട്ടില്ല അതൊരു പ്രൊഫഷണലിസമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ജോബ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് മാത്രമല്ല പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചെറിയൊരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് ഇതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും അവരുടെ ജോലിയിൽ ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അത് വളരെ ക്രിയാത്മകമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വലിയ വിജയമായിട്ട് മാറും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം റെഡിമെയ്ഡ് ആണല്ല അല്ലെ പൊറോട്ട റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തി റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ സംഭവമില്ല ഇങ്ങനെയില്ല അതായത് നമുക്ക് റെഡി ടു കുക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ പാക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ മുമ്പ് പത്രങ്ങളിലും മറ്റും മാധ്യമങ്ങളിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസമാണ് അദ്ദേഹം അവരവരുടെ ജോലിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണലിസം ഇങ്ങനെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മുതൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മുതൽ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ജോലിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രൊഫഷണലിസമാണ് അവരെ ആ ജോലിയിലും ആ ഒരു ഫീൽഡിലും ഫേമസ് ആക്കുന്നത് വിജയിപ്പിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ നമ്മളും നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം കൊണ്ടുവരണം ആ പ്രൊഫഷണലിസം നമ്മൾ പഠിക്കുക ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷണൽ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം കൊണ്ടുവരണം പഠിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ അല്ല പഠിക്കേണ്ടത് അവരുടെ കഴിവ് അവരവരുടെ കഴിവുകൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതൊരു പ്രൊഫഷണലിസം ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിലും ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ പഠനം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ജോബിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിലേക്ക് പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഈ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എല്ലാവരും ഈ സബ്ജക്ടിൽ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കണം അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നോട്ടും ഒരു പേനയും എടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്ന പോയിന്റുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ അത് നോട്ട് ചെയ്യുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സൊസൈറ്റിയിലും അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിലും നിങ്ങൾ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലും ഒക്കെ നോക്കി അതും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ വായിക്കാൻ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സെഷൻ താൽക്കാലികമായിട്ട് നിർത്തു